。今天我们来看一期上等野猪的视角，地图是野猪小镇。开局本来想来二楼的，但我队友跟他抢，他很不爽。老靠队友拿枪，我操，速然起敬，对不起，二楼给你了。但谁知道他下去没死，因为换边，二楼队友死了。不过他们四个人都没反应过来换边了，队友也不踩点，还在卡车底。这人 P V 两直接去世，队友去世后他也反应过来了。不过枪点小马，他也去世了。打完第一波看得出来，大伙都不是爱踩点和看地图的人。他把点内清完后还是没有进点，也跟队友顶前点去了。幸好对面踩点提醒了他，他俩对视了一下，对面撒腿就跑。虽然不知道为什么跑，但先逮捕吧。逮捕后又阻止了一个想跳楼的，想他很奇怪。怎么光杀人没有人踩点呢？作为一个上等野猪，他都要被迫踩点了，怎么会这样？老死后一看，原来大伙都是上等野猪，没有人踩点，全在顶。不过野猪该说不说，顶副点真的牛皮，一个照面，对面夹没了。配合电车把敌人长鱼马下，再把火男当场俘虏。还有个西部牛仔也被队友送上西天。好消息，杀疯了；坏消息，队友也被杀疯了。打掉了杰伦，不踩点吗？上二楼也可以把，因为换边了。他躲二楼可以配合下面队友领外合。对面杰伦刚复活呢，上来后一脸懵逼，随后继续复活。这波上下配合，一波就把点抢了回来。然后杰伦刚睡醒，走两步又睡着了。第三个点很顺利，但没想到第四个点，对面将用出乌龟流给盾牌了。正面进不去，先顶复活点。虽然敲点小马，但身法很好。对面还有玩狙的，没血了，但还是冲了出去。被杰伦斩下猪头，呃，这人原来不是杰伦，这人是东尼大木，走了一会儿屁股一热，熟悉的感觉。然后他刚复活，这人逼点又出来了，吓他一个机灵。幸好队友出手了，不然东尼大木又要得逞了。来到了第二轮点，对面这人还在玩局，而这位选手也还是不踩点，打点外的人去了。打完后明明点内有人，但他还是义无反顾的往前冲，随后倒头就睡。对面给约飞和仿约飞了，但作为一个副武器带刀的飞机，只可远观不可亵玩。这飞机就给队友打吧。老巧了，另外四个队友也是这么想的，所以在对面一波技能攻势下，这个点结束，比分也是5 8八比九十打掉杰伦，被拘捕了。这把局真的很防，很好奇，站点零，那没事了哥。比起痛苦对手，那个人痛苦队友更多点。不过对面的后点算拉了垮了，但前点真的很猛。对面的前点不仅打人猛，他们还会踩点，这对于野猪军团是个非常毁灭的打击。他们这里属于是帮点内，开了一枪等于帮了一下，就但凡多帮一下都对野猪的侮辱。点被干烂了，就是没人帮，一个人踩点，两个人定。他们队伍黄边副点有人，蓝边副点也有人，猜猜就是哪没人。这个点打的跟上个点没有区别。就也还是既没有人打约飞，也没有人踩点。打完后，比分来到了六十比一百二。他们如果再不踩点，真的就没有机会了。拿了个双杀，把点清完了。一波身法看傻杰伦。不得不说，他们队伍冲起来真的猛。这个点又是一个照面，对面加没了。抢了复活点后，点点很危险了。队友一波自行翻滚，两人当场去世。野猪流面对乌龟流，但防区点还是野猪流更胜一筹，在队友一顿刷屏下。虽然他玩的很难受，但比分还在微妙增加。快要下点了，要抢黄边。对面也挺会玩的，已经没有人抢点了。不过没人抢点，好像也没有人断过点。对面给结束了，他一波零星绕后，打掉了踩点的，再放个电车，拿下双杀。还有个人，但没子弹了，又打了一个，被捕了。好家伙，快要结束了，现在开始全员抢点了。这玩的这么真实吗？快要输了，但我突然想起来玩的是热点。哇，这辆车还在炸，好帅！这位队友死亡了，他和车还在守，从四十秒守到了二十秒，给车来个女朋友。哦，大车没了，他也没了。然后对面还开飞机了，他们竟然在防区点开飞机吗？这给他干出毒刺包了。对面的飞机下一点开稳赢的，现在开了。被刚那辆车炸红温了，可能是，不是对面的飞机和车玩这么抽象吗？然后这一波他给先补枪的，不用先给防爆。他的枪法还好，主要是意识。他们整个队伍都属于是上半场不踩点，靠输了疯狂踩点。然后他的道具伤害性道具应该没有丢过，只有丢防爆。
并且防爆球的很多时候时机是有问题的，但该说不说，他身法对上理解真的很牛逼，在打人这一块真的玩明白了，只能说不愧上等野猪。然后他们队伍里还有中等野猪、下等野猪，这种局我也是第一次看到过。这把四十七杀拿下胜利，然后对面玩局的光速退出。Last man standing.